Hola, soy Rocío de Scrapeando con Rocío. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo otro tutorial en colaboración con Creabea, la tienda francesa que ha abierto eh, la venta a España y, y que colaboré con ella hace un, un mes o así aproximadamente, creo. Y bueno, hoy vengo con un tutorial eh, de un mini álbum con forma de copo de nieve. Estoy encantada con el resultado, espero que a vosotros también os guste y bueno, os voy a enseñar el proyecto abierto. Por esto se llama eh, mini álbum en copo de nieve porque cuando lo desplegamos completo pues parece un copo de nieve. No me digáis que no está chulo. Y bueno. Lo abrimos y el interior es así tal cual. Y podemos poner foto perfectamente. Está decorado con las pegatinas de la colección de papeles. Además de recortes de la colección y, y troquelado. Y bueno, aquí en la portada lleva como veis una jacket, una pequeñita de, de esta bolita de adorno. Y esta estrellita que es súper mono. Y este arbolito es también un, un, de un troquel. Que ahora más adelante os enseñaré un poco los materiales, aunque tenéis un vídeo donde os lo enseño con más detalle. Y bueno, la verdad que dar las gracias a Trevea por por contar conmigo otra vez y, y que no olvidéis echarle un vistacillo a la web que os va a encantar todo lo que tienen porque tienen una cantidad increíble de material y no solo de scrapbook y bueno, os vais a volver loca y bueno, sin más rodeo pues vamos a ver cómo se hace Antes de empezar con el tutorial, vamos a hacer un repaso de los materiales. Aunque os hice un vídeo de los materiales en, de en detenimiento y os lo dejaré por ahí arriba para que lo podáis ver si queréis. Eh, aquí tenemos unas estrellitas super monas de, ma de madera o de metal, creo que es de madera, y que tienen brillantina y son súper bonitas. El troquel de Florilight Design, que ya sabéis que nunca lo pronuncio bien. Que es súper chulo. La colección Iber Pudré de toda. Muy muy bonita, con los tonos claritos y rosa. Y las pegatinas a juego con la colección. Y ahora sí, vamos al tutorial. Para la estructura del álbum vamos a necesitar cinco piezas de cartulina blanca o de otro color, pero yo he elegido blanca porque me viene bien con la colección de papeles. Y las he, estas cuatro, cuatro piezas ya las he cortado y os voy a demostrar cómo cortar una de ellas. Así que, como os he dicho, cinco piezas y yo tengo cuatro cortadas y ahora vamos a por la quinta. Es una cartulina normal tamaño A4 y lo único que vamos a hacer es cortarla a lo ancho a 6 pulgadas o 15 con 2 centímetros. Yo me voy a ayudar de la, de la cizalla, pero podéis cortarla con regla y cúter o con tijeras perfectamente. Pues ya tenemos las cinco piezas de cartulina blanca y ahora las vamos a doblar todas a la mitad. No vamos a tener que medir casi en ningún momento 
para hacer el álbum. Y simplemente ponemos las esquinas juntas y ayudándonos de la plegadera o de algún otro objeto que tengamos, lo doblamos a la mitad y lo mismo con el resto. Cuando ya tenemos las cinco piezas dobladas, las apartamos y vamos a usar ahora los papeles decorados. Vamos a elegir tres piezas. Esta la voy a reservar para la portada y voy a coger estas tres. Estas tres y el resto los vamos a reservar. Ahora estas tres piezas las vamos a cortar a la mitad en horizontal y nos quedaría seis piezas de 6 pulgadas de alto por 12 pulgadas de ancho o lo que es lo mismo 15,2 centímetros de alto por 29 y medio de ancho. Ya sabéis que las tiras las guardamos porque las podemos aprovechar súper bien. Si no, os dejo con, con el tutorial anterior que hice en colaboración con Creavea, por aquí arriba, y veréis que las utilizo para hacer banderolas y, y son súper útiles para decorar. De estos seis trozos que nos quedan, vamos a elegir cinco, que serán para colocar en la parte interior de las cartulinas que hemos doblado anteriormente. Yo voy a elegir este. Simplemente hacemos una marquita Si lo ponemos al revés lo veremos mejor Ponemos la cartulina encima del papel decorado Y vemos que este trocito es más largo Así que cortamos a esta altura todos los papeles Probamos que ahora nos quedan bien. Y como veis, perfecto. Así que repetimos en el resto de, de papel. Ya tengo todos los papeles, con, les he cortado el trocito y ahora vamos a ordenarlos según eh, como los queramos dentro de nuestras páginas. Yo quiero que primero vaya este, luego un rosita, después el, el ciervo o reno, luego el otro rosita de raya y al final el otro también azulito. Y ahora le vamos a dar la vuelta a todos. Le vamos a dar la vuelta. 
vamos a dar la vuelta y vamos a hacer lo mismo que hicimos con las cartulinas los doblamos a la mitad ayudándonos de la plegadora y ahora vamos a doblar hacia aquí cuando el, el borde este llegue justo al doblez marcamos también con la plegadora y hacemos lo mismo con el otro lado nos debe quedar así, con un pico en medio y dos y do, los extremos hacia arriba, una especie de W. Lo voy a repetir por si no ha quedado del todo claro, ¿vale? Doblamos a la mitad, esta es la parte de atrás, ¿vale? La parte de atrás hacia arriba y doblamos a la mitad. y volvemos a plegar y lo mismo con el otro extremo y ahora cuando desplegamos deberíamos tener esta estructura ¿vale? con estos dobleces y hacemos lo mismo con las otras tres piezas que nos quedan y ya tenemos todas las piezas dobladas. Como os he dicho antes, veis que no hay que medir casi nada. Bien, ahora que tenemos ya las cartulinas preparadas y el papel decorado preparado, vamos a coger una cartulina y un papel decorado. Apartamos el resto y lo vamos a pegar de la siguiente manera. Pegamos este trozo y este trozo a la cartulina. Y la parte central no las pegamos. Yo voy a poner cinta de doble cara en el extremo de la cartulina y en el extremo del papel decorado. En el otro extremo del papel decorado, el extremo interior, extremo de la cartulina vale. y ahora vamos a pegar con mucho cuidado de que nos queden los bordes bien vamos a pegar primero un lado y luego el otro Bien, este lado ya está y ahora vamos a por el segundo. Y ahora, como veis, si lo tenemos abierto... Lo vemos perfectamente, pero cuando lo cerramos se nos queda este pico hacia afuera. Ahora vamos a repetir 
lo mismo con el resto de cartulina y el resto de papel decorado. Ya tenemos todos los, los papeles pegados a sus cartulinas. Y ahora los vamos a pegar de esta manera. Y como veis ya nos va quedando la forma del copo de nieve. O sea, vamos a poner pegamento aquí y aquí y vamos a pegar estas dos caras. Y lo mismo para el resto. Pero tened cuidado de que están derechas. Por ejemplo, esta no importa si lo pones así o al contrario, porque son copos de nieve en un fondo que da igual una dirección u otra. Pero por ejemplo, este sí importaría si lo pusiéramos así. Por eso tened cuidado, aseguraos de que lo tenéis bien colocado y entonces a pegar. Este es el último que se me ha colado aquí. Y vamos a pegarlo. Pegarlo con cuidadito para que no se os desmonte por aquí por el borde y por este de aquí. Si os pasáis con la cinta de doble cara, como me ha pasado a mí aquí, simplemente la metéis hacia adentro. Luego no se va a notar nada ni va a dar ningún problema. Y siempre mejor pasarse que quedarse corto. Así que este ya está bien. Y el siguiente. Y ahora lo pegamos asegurándonos que nos queda recto con mucho cuidado. Si, si os cuesta ponerlo recto, lo podéis pegar con pegamento líquido en vez de con cinta de doble cara. Que ya sabemos que, que una vez que pegas con cinta de doble cara, se queda pegado. Ahí. Y ahora, como veis, podemos abrir abrir el segundo y si abrimos bien nos queda una parte del copo de nieve ahora vamos a seguir pegando el resto Y ya están todas las páginas pegadas. Como es lógico, porque la mayoría del papel está concentrada en esta parte, eh, una vez que está cerrado es un poco más voluminoso en este lado que en el lomo. Pero bueno, tampoco es que tenga mucha importancia. Simplemente tened cuidado de no poner adornos con mucho volumen. Y bueno, ya, ya podríamos empezar a decorarlo porque la estructura ya está lista. Veis que ha sido súper fácil y la verdad es que queda súper resultón. A mí al menos me encanta. Y cuando lo abrimos, como veis, nos queda esta especie de copo de nieve súper chulo. Bueno, ahora vamos a pasar a decorar portada y contraportada. Es el momento de añadirle el cierre. Yo le voy a añadir eh, un lazo para poder cerrarlo porque como veis se queda abiertito y todavía no tiene ningún adorno y además una vez que esté abierto 
también podemos cerrarlo para que porque si lo dejamos abierto así se abre un poco aquí entonces si con el lazo cerramos también aquí pues nos queda el copo perfecto entonces voy a cortar un trozo de lazo más o menos a esta altura y otro aproximadamente igual y voy a pegar uno en la portada y otro en la contraportada voy a marcar el centro aproximadamente pegamos el lazo y lo mismo en el otro lado en la contraportada También nos podemos ayudar de la situación del lazo contrario para pegar. Y comprobamos que nos quedan bien. Ahora cogemos los papeles que, tenemos, que teníamos reservado. Y este era el que había reservado para la portada. Y voy a cortar dos piezas de 6 6 pulgadas por 6 pulgadas aproximadamente, aunque uno medía un poco menos. Sí, un poco menos de 6, de 6 pulgadas, un poco menos de 15 centímetros, serían 14,8 por 15,1 y en pulgadas sería el 5, 7 octavos. 6 así que voy a cortar dos piezas de aquí para portada y contraportada Ahora que ya tenemos las dos partes, antes de pegar, compruebo que me encajan bien. Y cuando ya lo hemos comprobado, la pegamos. Y ahora sí, ya está la estructura del álbum totalmente completa. Lo que os comentaba antes, de si lo cerramos una vez que está abierto. Así no se nos abre. Y veis que da súper chulo, por lo menos a mí me gusta. Y ahora vamos a decorar. Para decorar ya he preparado un par de cositas. Eh, la página que llevaba tarjeta la he recortado, he recortado todas las tarjetas y además traía un par de tabs que también los he recortado más, más pequeñitos quitando el sobrante. Y he 
utilizado los troqueles que os enseñé para cortar eh, dos veces el, el adornito este con el pueblo, que es súper bonito, uno en cartulina y otro en goma eva, para hacer una, una especie de shaker. Para esto también he cortado dos circulitos de acetato y dos arbolitos con este troquel tan chulo de cartón blanco y en también papel decorado. Y ahora voy a ver si voy montando mi composición. Me ha gustado un montón la composición como, como queda. Voy a montar ahora la, la shaker. Y para esto voy a pegar eh, uno de acetato debajo de, de la pieza de cartulina. ¿vale? Esta sería la parte de frente, de fuera, y le voy a pegar por dentro. Voy a usar el Glossy Accent que ya sabéis que es un pegamento muy fuerte y tenéis que tener cuidado porque si se sale es, se queda con brillo y se notaría el pegamento así que con cuidadito ahora pegaríamos la goma eva asegurándoos de que el dibujo nos concuerde porque si lo ponemos al revés ya no nos va a concordar aunque tampoco quedaría mal nos da opción a moverlo antes de que seque y, y colocarlo lo mejor posible y ahora aquí en este huequito que nos queda es donde vamos a meter eh, el contenido móvil que serían lentejuelas, purpurina y una cuentita como este en, en concreto es pequeñito tampoco voy a añadir mucho, voy a añadir poquito porque si no, no se podría mover purpurina dorada unas pocas cuentas poquitas porque ya os digo que, que el espacio es reducido y entonces no, no van a, a poder moverse y un par de lentejuelas y ahora le voy a pegar la otra pieza de acetato yo le voy a pegar acetato aquí porque quiero que se vea la parte de abajo pero si no queréis le podéis pegar un trozo de cartulina o de papel decorado y entonces se verá el, el trozo de cartulina de papel decorado que le hayáis puesto Para moverlo deberíamos esperar a que se cara, pero bueno, yo soy un poco impaciente. Y ya veis que queda súper simpático. Y encima con el rosita debajo va a quedar genial.
bueno, y ahora lo que me queda es pegar la composición. Y bueno, en principio la portada estaría terminada. Me gusta mucho cómo ha quedado. Es súper bonito los papeles y, y los adornos. Y bueno, ahora decoraríamos la parte interior. Aunque como no vamos a colocar las fotos, pues va a ser una decoración más bien eh, simple. ¿Vale? Y bueno, ahora sí hemos terminado nuestro mini álbum por completo, hasta que le añadamos la foto. Yo espero que os haya gustado, he intentado explicarlo lo más fácil posible y, y bueno, a mí me gusta un montón el resultado. Espero que a vosotros también. Eh, dar las gracias a Creabea por volver a confiar en mí. Y ha sido una experiencia que me ha gustado un montón. Y espero que a vosotros os guste el mini álbum y lo pongáis en práctica. No olvidéis echarle un vistacillo a la web, que os dejaré todos los enlaces a los materiales por aquí debajo, en la cajita de información. Y bueno, lo de siempre, no olvidéis dar me gusta, suscribiros al canal, dejar comentarios y por supuesto compartir porque es gratis y así... Eh, veo que se valora el, el esfuerzo de hacer los, los tutoriales y nada más, nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!